ആദ്യമായി കെ വൺ ലേസർ എൻ എക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്തെ സിസ്റ്റം ടൂൾ ബാർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നു സിസ്റ്റം ടൂൾ ബാർ വിൻഡോയിൽ ഫയൽ എഡിറ്റ് ഡ്രോ മോഡിഫൈ വ്യൂ സ്പെഷ്യൽ ലേസർ ഹെൽപ്പ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഓരോ ഓപ്ഷൻസും വിവിധ തരം ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അടിയിൽ കാണുന്ന വിൻഡോയെ കമാൻഡ് ടൂൾ ബാർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നു കമാൻഡ് ടൂൾ ബാർ വിൻഡോയിൽ സെലക്ട് ഓൾ ഇൻവേർട്ട് സെലക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ലോക്ക് എക്സെട്രാസ് എന്നീ ഐക്കൺസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു സിസ്റ്റം ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോയിലെ വർക്ക് സ്പേസിൽ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും അറ്റ് എ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ഓൾ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അൺസെലക്ട് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോക്ക് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നീട് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അൺലോക്ക് ഓൾ ഒറിജിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുവാൻ പുട്ടു ഒറിജിൻ ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സും വ്യത്യസ്തമായി പെൻ ടൂള് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് പിക്ക് ബൈ പെൻ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പെൻ ടൂളും സെപ്പറേറ്റായി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വിൻഡോയെ 
ഒബ്ജക്ട് ലിസ്റ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിൻഡോയിൽ മാർക്കിംഗ് ഓർഡർ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും മെഷീനിൽ മാർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അടിയിൽ കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൊസിഷൻ വർക്ക് സ്പേസിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സിലെയും വൈയിലെയും കോർഡിനേറ്ററുള്ള സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൈസ് ഓപ്ഷൻ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ സൈസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലോക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും അളവുകൾ ആനുപാതികമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്ററിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സിൽ മൈനസ് ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ വൺ ടുവിലും വൈൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് നയനിലും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ റഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എക്സിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫോറിലും വൈയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സിലും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഓബ്ജക്റ്റിനനുസൃതമായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ പൊസിഷനും മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷനിൽ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു
ഒരു ഒബ്ജക്ട് തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് അറേ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്ര കോപ്പി വേണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈയിലും ഓരോ റോസും കോളം കോളവും കോളമും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് റോയും കോളവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരേ ഒബ്ജക്ട് തന്നെ മെട്രസ് ഫോമിൽ കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനെയും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു യൂണി ഡയറക്ഷൻ സ്കാനിങ്ങും ബൈ ഡയറക്ഷൻ സ്കാനിങ്ങും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് കറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒബ്ജക്ട് പാരാമീറ്റർ ലിസ്റ്റിൽ റൗണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ആവശ്യമായ വേഗം നൽകുക നാല് വശവും ഒരേ സമയം കറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ കോർണർ റൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നാല് സൈഡും കറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോയിലെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വിൻഡോയെ മാർക്കിംഗ് പാരാമീറ്റർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിൻഡോയിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സ്പീഡും പവറും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഓരോ വ്യത്യസ്ത പെൻ ടൂളിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ പെൻ ടൂളിനും ഇൻഡിവിജ്വലായി വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡും പവറും നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാർക്കിംഗ് പാരാമീറ്റർ വിൻഡോയിൽ ഓരോ പെൻ ടൂളും സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ സ്പീഡും പവറും സെറ്റ് ചെയ്യുക
അടുത്തതായി അടുത്ത ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ സ്പീഡും പവറും സെറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത പെൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്പീഡും പവറും സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റും വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡിലും പവറിലും ഒരേ സമയം വ്യത്യസ്ത കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സ്പീഡിൻ്റെയും പവറിൻ്റെയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും എൻഗ്രേവിങ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാറിലെ ഓരോ ഐക്കൺസും പരിചയപ്പെടാം പിക്ക് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നു ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എഡിറ്റ് നോഡ് ഓരോ നോഡുകളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിലീറ്റ് നോഡ് നോഡുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആഡ് നോഡ് നോഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് നോഡ് നോഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂണിറ്റ് നോഡ് നോഡുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒറ്റ നോഡായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഓരോ ഐക്കൺസും വ്യത്യസ്തമായ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രോ ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു 
പോളികൾ മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആവശ്യമായ ടെക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉചിതമായ ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബിറ്റ് മാപ്പ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വെക്ടർ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രോ ബാർ കോഡ് ബാർ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോ വ്യത്യസ്ത തരം ബാർ കോഡും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോഡ് തേർട്ടി നയൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ബാർ ബാർ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ബാർ കോഡ് മാറുന്നതായി കാണാം ക്യു ആർ കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്യു ആർ കോഡും നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം ബാർ കോഡുകളും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന വിൻഡോയെ മാർക്കിംഗ് ടൂ ബാർ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ റെഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ മൊത്തം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ട് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാർക്ക് സെറ്റ് മാർക്ക് സെലക്ട് ടോട്ടൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലായി സെലക്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ പരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 
ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോയിലെ ടൂൾ ബാറിലെ ഓരോ ഐക്കൺസും പരിചയപ്പെടാം പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ന്യൂ പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കറണ്ട് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ണ്ടു ഓപ്ഷൻ റിഡു കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അൺകമ്പൈൻ ഓരോ നോടും ഇൻഡിവിജ്വലായി എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അൺകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തതരം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്ഷൻ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സിസ്റ്റം പാരാമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓബ്ജക്ട് ലിസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂം വിൻഡോ മൊത്തം വിൻഡോയെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു സൂം പാൻ സൂം 
zoom in zoom out zoom all zoom pick Zoom pick. Select the object to Madram, zoom, 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 zoom,